ఆ ఎక్కువ నంది అవార్డులు సాధించిన హీరోల్లో మీరు ఒకరు ప్రస్తుతం నంది అవార్డులు ఇండస్ట్రీకి ఇస్తే ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుందని చెప్పేసి అందరూ చాలామంది మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి సార్ మీ ఒపీనియన్ ఏంటి నంది అవార్డ్స్ గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి వస్తే నేను ఎక్కువ ఆలోచించిన అవార్డ్స్ గురించి ఎప్పుడు నేను ఆలోచించలేదు బట్ దానికి గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఇస్తారు లేనప్పుడు ఐ డోంట్ నో బికాస్ ఐ వాజ్ నెవర్ ఆఫ్టర్ ఐ మీన్ బట్ తప్పకుండా ఇట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎన్కరేజ్మెంట్ ఫర్ ఆల్ ది యాక్టర్స్ హూ అండ్ ఆల్ ది పీపుల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎనీ ఫిలిం తప్పకుండా వాళ్ళకి ఒక ఎన్కరేజ్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్ ఇన్ దర్ వర్క్ సో ఇట్ విల్ బీ అ బూస్ట్ ఫర్ యా ఫర్ ఎనీ ఫిలిం బాబు వెంకటేష్ బాబు నాన్నగారు మిమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కలియుగ పండుగ సినిమా ద్వారా అట్లాగే ఒక కథ చెప్తే బాగుండొచ్చు కరణ్ గారి కథ తేజ గారి కాంబినేషన్లో కథ బాగుండొచ్చు కానీ ఒక హీరో ఒక ఒక అంటే అన్నయ్య కానీ మీరు కానీ ఒక అబ్బాయిని లాంచ్ చేసేటప్పుడు ఇంత ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఇంత పెద్ద సంస్థ కిరణ్ గారికి ఇవ్వటం కానీ తేజ గారు పెట్టడం కానీ మెయిన్ పర్టికులర్ రీజన్ మీరు కథ విన్నప్పుడు సో ఇదే కరెక్ట్ అని ఫీల్ అయ్యారా ఎందుకు తను అంత బ్యాంగ్గా రిలీజ్ చేయకుండా ఏదో కొంచెం ఇట్లా చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే బ్యాంగ్ వస్తే బ్యాంగ్ వస్తుంది బ్యాంగ్ లేకపోతే బ్యాంగ్ రాదు సో ఐ డోంట్ నో ఎందుకు బ్యాంగ్ వచ్చిందా లేదా అని కూడా నేను ఐ డోంట్ థింక్ బికాస్ ఫైనలీ ఐ థింక్ ఓవర్ ది ఇయర్స్ ఆఫ్ సీయింగ్ బీయింగ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ది ఆడియన్స్ ఆర్ ద రియల్ బ్యాంగ్ వాళ్ళకి అది తెలిసిపోతుంది సో వాళ్ళు కరెక్ట్గా వచ్చి ఆ మార్నింగ్ షో వచ్చి చూస్తారంటే ఏదో బ్యాంగ్ సైలెంట్ బ్యాంగ్ సో ఐ థింక్ సైలెంట్ బ్యాంగ్స్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ యూ నో ప్రొజెక్టెడ్ బ్యాండ్స్ సో అలానే ప్రూవ్ చేశారు ఆడియన్స్ సో కొన్ని సినిమాలకి ఎస్ ఆ బ్యాంగ్ బాగా కనపడుతుంది ఆ క్రేజ్ బాగా కనపడుతుంది కొన్ని సినిమాలు కనపడదు బట్ ఐ థింక్ విత్ ఆల్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ విత్ ఆల్ ది థింగ్ ఓవర్ ది ఇయర్స్ మీకు తెలుసు ది ఆడియన్స్ ఆర్ ది ది అన్బిలీవబుల్ అండ్ ది నో ద పల్స్ ఎక్కడో వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు ఈ సినిమా బాగానే ఉండొచ్చు అని వెళ్ళి చూస్తారు అంతే దాని తర్వాత మార్నింగ్ షో తర్వాత ఇట్స్ ఆల్ దేర్ ఈ సినిమా ప్రారంభమైనప్పుడు ముందుగా మీరు కథ విన్నారా లేదా కాపీ వచ్చిన తర్వాత సినిమా చూసారా సినిమా చూసిన తర్వాత అపి ఏ టైప్ హీరోగా సెటిల్ అవుతాడు ఇండస్ట్రీలో ఎలాంటి ఇమేజ్ తెచ్చుకోవచ్చు అని మీరు అనుకుంటున్నారు ఎట్ట సెటిల్ అవుతారు అనేది మాత్రం నాకు తెలీదు ఎందుకంటే దర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ ఫర్ ఎనీబడి దిస్ ఇండస్ట్రీ uh everybody has to uh, work hard everybody has to get the right break it's a combination of a uh, good film a uh, lot of luck a uh, lot of sincerity but uh, cinema aadna aadagopoyina okati maatram cheptam antanu you have to be consistent in your work you have to uh, maintain that uh, uh, dedication and uh, you know honest attempt adi maatram relax avakunda constantly daan meeda undalani maatram cheptam that's all i can tell for any newcomer because uh, there's no guarantee for uh, success at all there's no formula for real success but there is a formula of uh, working very hard and that's in your hands and uh, uh, teja uh, is always known for uh, his dedication towards the cinema you know we all know how hard he works uh, on his script gani the kind of amount of uh, time he puts on every actor uh, result is uh, something else which is not in our control but uh, the kind of work he puts in the kind of dedication he's put in is 100% there's no doubt so i think we have, have to uh, give that to the whole team they've tried their best and we'll leave the rest uh, to the audience teja garu ahimsa ane title petti teaser lo gaane trailer gaane me vadilina anni chustante himse kanipinchindi ekko naaku so ahimsa nimsa ga enduku maarchalasi vachindi hero character dani batti atla chesara alage meeru ee mugganni himsinchan annaru మీరు జనరల్ గా షూటింగ్ టైమ్ లో హీరోయిన్ హీరోయిన్ కొట్టడం చేయించుకోవడం అనేది మీకు అలవాటు వాళ్ళని కొత్తేం కాదు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అడగండి ఐదు క్వశ్చన్ ఒకసారి నాకు అంత జ్ఞానం లేదు ఒకటి అడగండి ఒకటి చెప్తా సరే అయితే ఫస్ట్ది అహింస టైటిల్ పెట్టి హింసాత్మకంగా ఎందుకు తీయాల్సి వచ్చింది సినిమా అని ఎందుకు తీయకూడదు తీయొచ్చు మీ టైటిల్ అహింస అంటే అహింస గాంధీ గాని పెట్టి తీయాలా అలా కాదండి టైటిల్ అది పెట్టారు హింసగా ఎందుకు తీసారు అని అడుగుతున్నా అదే అది సినిమా టైటిల్ అహింస దాంతో అహింస కరెక్టా హింస కరెక్టా అనేది సినిమా ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ముగ్గురిని హింసించాను అన్నారు కదా అంతకుముందు మీరు హీరోయిన్ హీరోయిన్ కొట్టడం చేయించుకోవడం మీకు అలవాటు ఇవాళ కొత్త కాదు అట్లా అలాగే ఆ పందాలు ఈ సినిమా చేశారా నేను కొట్టింది మీరు చూసారా అప్పుడు మీరు చెప్పారు మీరు చెప్పింది తిన్నారా మీరే చెప్పారు నాకు చెప్పింది తిన్నారా సరే అంతకుముందు ఫస్ట్ ఈ కాంపౌండ్లో తేజ గారు కాంపౌండ్ ఫస్ట్ సావిత్రి గారు సావిత్రి అనే టైటిల్ తోటి ఫస్ట్ ఫస్ట్ వెంకటేష్ బాబు గారు తీయాలి అప్పుడు అది కాకుండా రాణా తోటి నేనా రాజు నేన మంది తీశారు బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టారు తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు అభితో తీశారు మళ్ళీ తర్వాత వెంకటేష్ బాబు గారు తీస్తారు అనుకున్న లోపు మళ్ళీ ఇప్పుడు రాణాతో మళ్ళీ సినిమా అని వచ్చేస్తారు వెం
ఇవాళ ఏమనిపిస్తే అది చేస్తాం దాంట్లోనే తృప్తి పడుతుంటాం ఆ సావిత్రి కథ ఏమైంది పోయింది రైట్ తేజ తేజ గారు ఆర్పీ తేజ సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ ఈ సినిమాలో కూడా బాగానే ఉన్నాయి సినిమా రైతు గురించి అన్నారు కదా మీరు రైతు సమస్య అన్నారు ప్రస్తుత సమస్య కాదు రైతు క్యారెక్టర్ అతనిది అతనికి ఒక సమస్య వస్తుంది ఓకే ఆ సమస్యని ఎలా పరిష్కరించి రైట్ ఈ ఇప్పుడు ఈ జనరల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ దేశంలో జరుగుతున్న రైతులకు సంబంధించి ఏమైనా ఉంటుందా అందులో ఉండదు ఏ ఉండదు ఉండదు ఇంతకు ముందు మీరు చేసిన సినిమాలో స్టార్స్ అయితే ఎట్లా ఇవాళ నెంబర్ వన్ స్థాయిలో ఉన్నారో అవి కూడా అట్లాగే పైకి వస్తారా అది నేను చెప్పలేను ఈ సినిమా వరకు నేను చెప్పగలను నాకేమైనా జ్యోతిష్యం వచ్చి అనుకుంటున్నారా కానీ తను బాగా కష్టపడి చేశాడు తన ఎఫర్ట్ వాస్ వెరీ సిన్సియర్ తర్వాత ఈ సినిమా హిట్ రిలీజ్ రిజల్ట్ని బట్టి తను భవిష్యత్తుని బట్టి ఉంటుంది అది మనం చెప్పలేము కానీ అతను సక్సెస్ అవ్వాలి పెద్ద స్టార్ అవ్వాలని మాకు ఆశగా ఉంటుంది వెంకటేష్ గారు సార్ ఇది మొన్న మొన్న తేజ గారు చీరల్లో మాట్లాడుతూ ఫస్ట్ సురేష్ బాబు గారితో అప్రోచ్ అయ్యి ఇలాగా అభితో సినిమా చేస్తున్నారంటే వాడితో సినిమా ఏంటయ్యా అన్నారంట బట్ రామానాయుడు గారికి మాట ఇచ్చా అని చెప్పి ఆయన ఏదో చెప్పారంట ఫస్ట్ టైం మీకు చెప్పినప్పుడు ఏదో మీకు ఏమనిపించింది అంటే అది మీకు తెలిసినప్పుడు అసలు అభితో తేజ ఒక సినిమా తీస్తున్నారు అన్నప్పుడు ఇంతకు చెప్పినట్టు సీ వెన్ దే హ్యావ్ టు డూ అ ఫిలిం దే విల్ డూ ఇట్ ఆఫ్టర్ లాడ్ ఆఫ్ వర్క్ పుట్ ఇన్ టు ఇట్ సో అభితో చేయాలన్నప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ తను సూట్ అవుతారు లేదా అని అనుకున్నారు సో అండ్ హీ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ ద హార్డ్ వర్క్ టు ఫిట్ ఇన్ టు దట్ క్యారెక్టర్ అండ్ అలా ఇంతకు చెప్పినట్టు తన కేపబిలిటీస్ అండ్ లయబిలిటీస్ని చూసి తన ఎక్కడ బాగా చేస్తాడు ఎక్కడ చేసి దాన్ని బాగా స్టడీ చేసి ఇట్స్ లైక్ ఎనీ న్యూ కమ్మర్ వెన్ యూ అటెంప్ట్ ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్ దెల్ బీ లాడ్ ఆఫ్ హోమ్ వర్క్ టు బీ డన్ టు గ్రూమ్ దట్ బాయ్ టు టు కమ్ టు అ లెవెల్ వేర్ అట్లీస్ట్ ఈజ్ బీన్ అక్సెప్టెడ్ అండ్ అండ్ దీంట్లో కథ ముఖ్యం కాబట్టి కథ ఈజ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఈజ్ గాడ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ స్టోరీ వేర్ ఈజ్ పుట్ ఇన్ టూ బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ గీతిక అండ్ అబిరా ఈజ్ రఘు అండ్ అవర్స్ గీతిక అహల్య సో ఐ థింక్ ఆ క్యారెక్టర్స్ డిజైన్ చేసి వాళ్ళని లాడ్ ఆఫ్ వర్క్ షాప్స్ చేసుకొని ఐ నో హీస్ ట్రైన్ దెమ్ అండ్ ఈజ్ గాట్ ద ద బెస్ట్ హీ కుడ్ సో అండ్ ఐ థింక్ ద ఆడియన్స్ విల్ డిసైడ్ హౌ వెల్ దేవ్ డన్ అండ్ అండ్ ఐ థింక్ there's a, once you get involved in the script you'll forget about uh, you know whether it is abiram or thing because the the flow is like that in the film and uh, it should be so sir sir mere cinema yes i've seen the film meek evan pechind abiram gurinchi he's done what he can do right now and there's a lot of uh, room for a lot of improvement for any actor in, uh, from his first film and tapakunda uh, you have to learn uh, all of us had our own uh, weaknesses and strengths in our first film uh, whether uh, Uh, i think any actor will uh, uh, have to keep learning from each film uh, so i think uh, like any other new actor he'll have his uh, uh, strengths and weaknesses so he, he has to learn uh, from uh, next time that's it yeah yeah kiran gar indaka teja gar speech lo matladutu na torture barinchinanduku abiram ki heroine ki meeku thanks cheppar ipudu anand yards 25 years avutundi 25 ఫైవ్ ఇయర్స్ అయినప్పుడు తేజ గారు ఎలాంటి టార్చర్ పెట్టారు ఈ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇయర్లో ఈ సినిమాతో ఎలాంటి టార్చర్ పెట్టారు మీరు ఎందుకు పడాల్సి వచ్చింది టార్చర్ పడి తీయాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చింది తేజ గారితో తేజ తేజ అంటే టార్చర్ అని ఇరవై రెండు ఏళ్ళ క్రితం సినిమా తీసే కదా అప్పుడే టార్చర్ అప్పుడు తెలుసు టార్చర్ అప్పటి నుంచి తెలుసు కాబట్టి ఆయనతో ఎలా పని చేయాలో తెలుసు కాబట్టి అట్లాగే తీసుకుని తెలిపాడు టార్చర్ అన్నారా టార్చర్ ఏంటో చెప్పండి ఆయన ఎందుకు టార్చర్ అన్నాడు కానీ సినిమా మేకింగ్ లో అన్ని ఉంటాయి టార్చర్ ఉంటుంది ఆనందం ఉంటుంది రిపీట్ అయితే ఇంకా ఆనందం ఉంటుంది డిఫరెంట్ గా హిట్ అవుతుంది